Herzlich willkommen zu Williams Podcast. Das Thema heute. Kannst du jetzt sofort kreativ werden? Probiere es. Es wird Spaß machen. Tipps und Tools für die Aktivierung deiner Kreativität. Dieser Podcast ist eine Ergänzung zu meinem Blogartikel Wie werde ich kreativer? Und damit du ein ausführlicheres Bild von der Aktivierung deiner Kreativität bekommen kannst, ist es, ist es empfehlenswert, auch meinen Artikel auf meiner Webseite zu lesen. Auf www.williamfern.com einfach Blogs anklicken. Ich biete auch Coaching und Workshops für unter anderem Kreativität und davon erfährst du mehr, wenn du auf die Coaching-Rubrik auf meiner Webseite anklickst. Hier ein Zitat von David Ogilvy, einer der ursprünglichen Werbegurus. Wenn es sich nicht verkaufen lässt, ist es nicht kreativ. Auf Englisch, if it doesn't sell, it isn't creative. Überlegst du mal, kreativ zu sein heißt etwas erzielt zu haben. Deine kreativen Mächte aktivieren und ums umsetzen zu können ist eine unerlässliche Komponente des Erfolgs und zwar nicht nur im Beruf und Karriere, sondern auch im Leben. Das Zitat aus dem Buch Kreativität von Cheek St. Mehali finde ich sehr motivierend und inspirierend. Die Liebe zur Kreativität um ihr Selbstwillen ist für jeden zugänglich. Es ist schwierig, sich ein reicheres Leben sich vorzustellen. Es folgt eine durchschlagende und leicht erlernbare Methode, die viele Menschen nützlich und unterstützend gefunden haben. Ihre Kreativität richtig in Fluss zu bringen. Bei dieser Methode dreht es sich um deine innere Dynamik und wie du diese zu deinen Gunsten und Vorteil richtig trainieren und umsetzen kannst. Ich bin der Überzeugung, dass das menschliche Hirn eine natürliche Tendenz hat, Entitäten souverän zu schaffen. So lassen wir uns jetzt eine Entität schaffen. Die Übung heißt Mapping Across. Das bedeutet so in etwa, deine jetzige Landkarte bzw. Muster im Kopf in eine andere Landkarte bzw. Muster umzuwandeln. In Mapping Across, es handelt sich um die Sinnkanäle und wie wir interpretieren und reagieren auf das, was unsere Sinne wahrnehmen. Die Übung besteht aus drei Schritten. Hier deine jetzige Situation. Du hattest ein paar kreative Impulse, ein paar vage Ideen. Und du weißt nicht genau, wie du diese weiterentwickeln kannst. Es scheint, du bist in der Zeit eingefroren und kommst irgendwie nicht weiter. Wie kannst du handeln? Was kannst du tun? Anstatt dich zu kritisieren und deine Ohren mit negativem Selbstdialog zu erfüllen, atme tief ein und aus und stell dir vor, dein Atem fließt ein und aus durch die Herzregion. Schritt 1 Während du diese Atemübung machst, rufst du eine Erinnerung hervor, in der du in der Lage warst, kreative Impulse relativ leicht aufzurufen und spontan umzusetzen. Es ist eine Situation oder Ereignis, in dem, wann du daran denkst, bekommst du sehr positive und optimistische Gefühle und du weißt, jetzt bin ich kreativ, 
Das ist mein Lösungsraum. Hurra! Jetzt ermittelst du die Sinnkanäle, die mit diesem kreativen Ereignis assoziiert sind. Zum Beispiel, warum scheint das Ereignis ausgerechnet im Moment besonders kreativ und positiv zu sein? Welche Größe hat diese Abbildung in deinem Kopf? Groß, klein, riesengroß, winzig. Hat es eine Farbe bzw. Farben? Ist es dunkel oder hell oder leuchtet das Ganze? Wie ist das mit den Bewegungen? Gibt es Bewegung? Was magst du und was machen die anderen im Bild? Gibt es andere Menschen dabei oder bist du alleine? Welche Gefühle hast du von der Situation noch und wo sind sie im Körper? Sind sie warm, kalt, prickelnd? Wie sieht die Umwelt aus? Wie ist das auditiv? Ist es laut, ruhig, hektisch, entspannend? Ist das verbal oder nur tonal? Redest du mit anderen? Was für Selbstdialog hast du, wenn überhaupt? Wie siehst du aus? Wie ist deine Körpersprache? Was für Klamotten trägst du? Wie ist die Perspektive? Weit entfernt oder ganz nah? Jetzt tauchst du in diese wieder neu erschaffene Situation komplett ein, als ob es jetzt stattfindet. Du kannst diese Übung ganz spontan im Kopf durchführen, oder aber manchmal ist die Übung effektiver, wenn man sich im Raum oder auf seiner Timeline bewegt. Manche Menschen finde, finden es sehr hilfreich, diesen Teil in Details aufzuschreiben, bevor sie die Übung durchführen. Entscheide einfach selbst, was für dich am besten ist. Probiere ein paar Varianten aus. Steht ein Metapher dahinter oder kannst du eine Metapher für diese Situation schaffen? Wird eine Story erzählt? Falls ja, nimmst du das auch richtig wahr. Schritt 2. Diesen neu erfundenen Zustand unterbrichst du nun, vielleicht indem du aufstehst und dich ein bisschen umbewegst. Vielleicht das Zimmer, wo du bist, kurz verlassen oder etwas in der Art. Dann denkst du an deine jetzige Situation, in der deine kreativen Energien schlafen und weigern, aktiv zu werden. Was nimmst du jetzt wahr? Was machen deine Sinnkanäle jetzt anders im Gegensatz zu dem ersten einfallsreichen und schöpferischen Erlebnis? Zum Beispiel, wie ist das Bild im Kopf? Kleiner, größer, dunkler, heller. Was hörst du und wie ist die Lautstärke? Falls dein Selbstdialog kritisch ist und du kommst deshalb nicht weiter, ist es dann manchmal hilfreich, eine angenehme Melodie im Kopf abzuspielen. Dies löst den Selbstdialog normalerweise sofort ab. In diesem Problemzustand, diesem nicht kreativen Zustand, wie sind deine Gefühle jetzt anders im Vergleich zu dem kreativen Zustand? Hast du ein Gefühl des Unwohlseins? Ist, wie ist die Temperatur? Wärmer, kälter und das Gewicht? Schwerer, leichter? Vergleiche so ausführlich wie möglich deine Sinnreaktionen in der jetzigen, unerwünschten Situation, also in dem Problemraum, mit der ersten Situation, dem Lösungsraum. Steht eine Metaf Metapher dahinter? Wird eine Story in diesem Zustand erzählt? Falls ja, nimmst du das auch wahr. Schritt 3 Jetzt tauschst du die Eigenschaften der Sinnkanäle des Problemraums mit denjenigen des Lösungsraums aus, Stück für Stück, konsequent und ausführlich, damit die Erinnerung von dem Kreativitätsproblem mit der Erinnerung der Kreativitätslösung ähnelt und nehme wahr, wie deine jetzige Situation sich ändert.
versuchst du feststellen zu können, welche Sinnqualitäten und Eigenschaften am meisten hilfreich waren, diese Verbesserung auszulösen. Zum Beispiel, wenn in dem Lösungsraum viel Bewegungen gab und es war frisch farbig und in dem Problemraum alles still und monochrom war, dann änderst du dies entsprechend in dem Problemraum. Schickst du den Hauch des Lebens in den Problemraum hinein. Wichtig, denke an die Metapher oder erzählst du die Story von deinem Lösungsraum, in dem du damit voll assoziierst? Du trittst einfach die Metapher oder Story ein. Durch diese Übung können mächtige Ressourcen und inspirierende Erzählungen mit alten, unerwünschten Konstellationen umgetauscht und eingesetzt werden, je nachdem, wo sie benötigt werden. Die Information könnte als Anhaltspunkt für andere zukünftige Situationen auch sehr hilfreich sein. Eine interessante Zusatzübung für die Weiterentwicklung von Kreativität und was sehr gut in Workshops ankommt, ist es, mit einem Partner zu arbeiten wie folgt. Dein Partner erklärt dir die Eigenschaften seiner Sinnkanäle bei einer erfolgreichen kreativen Erfahrung und du versuchst jetzt, deinen kreativen Stillstand mit seinen Lösungen zu verbessern. Danach könnt ihr die Rolle tauschen. Die sorgt öfters für ein einsichtreiches, bewusstsein erweiterndes Erlebnis. Viel Spaß und erfolgreiches Schaffen! Mapping Across ist eine NLP-Übung und wird von Robert Diltz in seinem Buch Encyclopedia of System NLP Programming vorgestellt.